Друзья, всем привет! С вами Артем Мельник. Это мой видеоответ на вопрос, почему большинство людей в этом мире в наше время не достигают своих финансовых целей. Ведь многие хотят иметь хороший дом, классную машину, путешествовать по другим странам мира. Но если мы посмотрим на наше общество в целом, то всего лишь 2-3% людей от общей массы, так скажем, достигают вот этих целей, которые я перечислил. Делюсь своими наблюдениями и своими мыслями по этому поводу. Значит, смотрите, все начинается с детства, да? Когда мы еще маленькие, мы негативно программируемся. Что я имею в виду? Вот если вы вспомните, когда вы были маленькими, наверняка вы вот помните тот момент, когда вы слышали «нет» в 20 раз больше, чем «да». То есть мы в основном слышали одни запреты и только изредка нам что-то разрешали. Теперь это уже негативное программирование закладывается с детства. Когда мы подрастаем в школе, то же самое, запретов гораздо больше, чем возможностей. Идем дальше. Когда мы включаем телевизор, либо берем газету и читаем новости, скажем, то мы видим негативной информации примерно в 20 раз больше, чем позитивной. С этой стороны мы, нам добавляют негативного программирования. Что такое цель, да, допустим, финансовая цель, финансовая независимость? Вот давайте возьмем так. Финансовая независимость для многих людей, ну, так скажем, в принципе, достаточно уровнем 10 тысяч долларов в месяц. Как правило, это финансовая независимость для большинства людей в этом мире, да? Почему ее достигают только единицы людей? Вот именно цели 10 тысяч долларов в месяц достигает менее 1% людей. Почему? А, как я уже сказал, негативное программирование с детства – это первая причина. Негативное программирование а, со всех сторон, включая средства массовой информации, телевидение, газеты. Негативное программирование а, – школа, институт и затем а, работа. И, естественно, когда мы прошли, можно сказать, такую промывку мозгов, достижение цели – это же вещь позитивная, да? И чтобы, так скажем, достигнуть цель, нужно мыслить очень позитивно, да? То есть у нас не должно быть страхов, сомнений там по поводу этой цели, там стопроцентная вера в достижение этой цели, в себя, в успех и так далее. А если мы уже запрограммированы, то эта цель становится невозможной. И вот, допустим, что я делал и что я продолжаю делать? Я, допустим, наблюдаю такую картинку, что люди на пробежке в основном слушают музыку. То есть в ушах у людей музыка, да? Там, когда люди гуляют, там они общаются о чем угодно, там в основном это тоже обсуждение каких-то проблем, не всегда это позитивная информация. Но вот что мало кто делает, и я скажу, что раньше я этого не делал, но я это начал делать с 2009 года. Я просто втыкаю наушники, и у меня вместо музыки играет аудиокнига. Это аудиокнига про, по психологии, ну, допустим, по социальной психологии, по бизнесу, по финансовой независимости, по успеху, допустим, про метафизику, да, такие, допустим, книги, как Вадим Зеланд, Джо Диспенза, да, Джон Кеха, вот, по финансам это такие авторы, как Киосаки, Шефер, Робинс, потом Брайан Трейси и так далее. То есть вот я этим питаю свой мозг больше двух часов в день в среднем. Да? И когда у меня спро спрашивают, допустим, Артем, а почему, да, вот недавно я записывал видео это, вот по этому поводу, да, почему так получилось, вот как ты вообще достиг успеха там и так далее. В одно прекрасное время, это было в 2009 году, я, мне попалась запись «Секреты миллиардеров». Я в ближайшее время сниму серию видео на эту тему, потому что, ну, очень полезные штуки. И... Там автор рассказывает о том, как он познакомился э, с миллиардерами, да, как он общался с миллиардерами, с тремя. И вот первый из них сказал, слушай, первое, что тебе нужно сделать, это перестать читать газеты. Он говорит, ну там же правда, 
Он говорит, правды нет, есть позитивная информация, есть негативная. Сам выбирай, за какую команду играешь, выбираешь позитивную информацию, получаешь позитив в своей жизни. Негативную, соответственно, негатив. Что такое негатив? Негатив – это не достижение всех целей, да, которые у вас есть. Негативная информация – это та информация, которая, так скажем, в новостях, в средствах массовой информации, неверие, сомнения, страхи и так далее. Вот почему, когда я втыкаю наушники да, и включаю плеер а, с аудиокнижкой, допустим, Брайана Трейси, там, либо Кен Саки, либо Шефера, либо Робинса, либо кого-нибудь другого, то за последние, так скажем, сколько? Уже скоро будет 10 лет, я питаю свой мозг вот этим. И это определяет, так скажем, будущее, да, это решает, то есть это определяет успех в целом. Это некий такой фон, который должен быть по умолчанию, да. У большинства людей что происходит? Они будут потреблять любую информацию, но только не вот эту, не позитивную. Гораздо проще включить, посмотреть новости, либо, как я уже говорил, прочитать какой-нибудь детектив, чем а, что-то действительно интеллектуальное, допустим, то, что будет развивать а, финансовый интеллект да, в вашей голове, то, что позволит вам разобраться, скажем, с тем, а, как управлять деньгами, да, как получать деньги эффективно в больших количествах, а, как сохранять деньги, как размножать деньги и так далее. И, конечно, если если вы это изучаете, если вы посвящаете свое время этому, то у вас будут результаты, даже если вы этого не захотите. И вот именно так у меня получается. Я слушаю постоянно аудиокниги и я посещаю события, которые рассказывают про деньги, про успех, про бизнес, про, так скажем, позитивные вещи, да, и если я это изучаю, я это и получаю в своей жизни, я это притягиваю, просто я в таком информационном поле нахожусь, да. И вот как итог, как резюме этого видео, я могу сказать, вы можете делать то же самое. Это, вот эта возможность есть абсолютно у всех, но ее почему-то никто не берет. Вот, она, она вам предоставляется прям вот так вот на ладони. Сейчас нет проблем с аудиокнигами, сейчас нет проблем вообще в целом с книгами, сейчас вообще ни с чем нет проблем, сейчас есть проблема с тем, чтобы направить свой фокус и определить, что нужно и отсеять ненужное. Вот таким образом. Друзья, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, если хотя бы 10% зрителей этого видео последуют этому совету и возьмут хотя бы вот, так скажем, вот эту вот привычку, да, слушать а, позитивные аудиокниги про бизнес, успех, психологию и так далее, то в вашу жизнь придет такое состояние, которое называется финансовая независимость. И в ближайшее время, через пару-тройку лет, вы будете снимать а, вот такие видео, где будете делиться своими успехами, результ, результатами. И, естественно, путешествовать по, всеми, по всему, по всему, абсолютно по всему земному шару. Для вас не будет недоступных стран. Успехов, друзья, и до скорых встреч!